প্রথমেই মহান আল্লাহ তালাকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তিনি আমাদেরকে এই সুন্দর একটা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন আর সবাইকে এই ঝল বলে আলোর শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আজকের এই ব্লগটা শুরু করছি আজকে আমার এই ব্লগটিতে থাকবে একটা শপিং ব্লগ এখানে একটা বড় মার্কেটে শপিং বল আছে সেখানে গিয়েছিলাম তো আজকে ওয়েদার তো এমনি দেখতে পাচ্ছেন একদম মানে ঝকমকা আর আমি একটু বাইরের বাসা বাড়িগুলো ভিডিও করলাম এখানে প্রত্যেকটা বাসাই অনেক চমৎকার আর প্রতিটা বাসার সামনেই বেশ অনেকটা জায়গা দুই তিনটা গাড়ি কিন্তু অনায়াসেই রাখতে পারবে এভাবেই রাখা আর বাসাগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে কতটাই চমৎকার আর ঘন সবু যে যেন একটা স্বপ্ন পুরী আমার কাছে তো অসম্ভব ভালো লেগেছে ক্যানাডার বাসাগুলো আর রাস্তাঘাটগুলো একদম ক্লিন আর বেশ চেওড়া রাস্তাগুলো আর বাসা বাড়িতে মানে কোনো লোক দেখছি না এত যে ঘুরলাম ইয়ে করলাম খুব বেশি লোক যে বের হচ্ছে বা ঢুকছে এরকম না যে মনে হচ্ছে যে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে বাসা বাড়িগুলো সামনে দু একটা কার এই আর কি তো আমরা যে শপিং মলটাতে যাচ্ছি সেখানে বিভিন্ন ধরনেরই শপ আছে এটা মুসলমানদের একটা মসজিদ তো এখানেও মাঝে মধ্যে নামাজ পড়তে আসে আর তাছাড়া টরেন্টো সিটিতে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ আছে তো আমরা যে শপিং মলটা যাচ্ছি এটাও অনেক বড় শপিং মল অল ম্যাচ উইনার তারপর আর অনেক ধরনের শপই আছে তো প্রথমে এই একটা শপে ঢুকলাম এটা একটা চাইনিজ শপ তো বাইরে দূর থেকে বেশ ভালো লাগছিল দেখতে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ফ্লাওয়ারের কিছু পোস্টার ছিল তো এগুলা দিয়ে কিন্তু আসলে ভালো লাগে আর মানে রুম ডেকোরেশন করার জন্য আর প্রাইস ও মানে খুব যে বেশি ছিল তা কিন্তু আমার মনে হলো না মনে হলো যে রিজনেবল প্রাইজই আছে তো এ কারণে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর আবার একটা ক্যানাডা বা টরেন্টো লেখা কোনো একটা জিনিস নিতে হবে আর কি কিনব তো সেটাও যদি পেয়ে যায় তো এই কারণে ঘুরে দেখছিলাম তো এই যে লাল যে পাতাটা ক্যানাডা লেখা ওইটাই আমি কিনেছি তো ওই মুহূর্তে অবশ্য না একটু পরেই আমি ওটা কিনে নিয়েছি পরে আর কি তো এই জায়গার সব জিনিসগুলোই মোটামুটি বেশ ভালো লাগছিল আমেরিকার কিছু স্ট্যাচু অফ লিবার্টি তারপর ক্যানাডার সি এন টাওয়ার তারপর এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আইটেম এখানে ছিল তারপরে আবার বিভিন্ন ধর্মের যে সিম্বল টাইপের থাকে সেগুলো কিন্তু আমি এই সবটাতে দেখেছি যেমন মুসলমানদের কোরআনের বিভিন্ন আয়াত লেখা তারপরে এই যে খ্রিস্টানদের এই যে একটা যিশু খ্রিস্টের একটা পোস্টার আরও আরও অনেক জিনিস ছিল এখানে আছে বিভিন্ন বাব ড্যাড আন্টি আঙ্কেল এই ধরনের উইশ কাপ যেগুলো বলে আর কি সেই ধরনের কাপ আর এই তো সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর আমার কথা হয়তো বা বুঝতে পারছেন যে একটু ভারী ভারী লাগছে কেন জানি না আমি যখন ক্যানাডাতে ছিলাম তো একদম ভালো ছিলাম বলতে গেলে আমার সর্দি কাশি একদম চলে গিয়েছিল আমি যদিও ওষুধ বা স্প্রে নিয়ে গিয়েছিলাম তারপরও কিন্তু লাগে নাই আর এই যে মাত্র যেই আমি কালকে ল্যান্ড করেছে আর কি আর বাসায় আসার সাথে সাথেই আবার হাঁচি শুরু হয়ে গেছে আর কি আর ওয়েদারও তো একদম বেগলা ছিল আর মানে বৃষ্টিও হয়েছে একদম কি বলে ঝড়ের মতো করে তো মনে হচ্ছিল যে ক্যানাডাতে আবার চলে যাই কারণ এই হাঁচি টাচি আসলে ভালো লাগে না আর সাবারের টাইমে একটু সাবার থাকবে আর তখন যদি এরকম বৃষ্টি বা বেগলা থাকে তো কি আর করার কিছুই করার নেই যাই হোক ওর পাশেই ছিল আর একটা দোকান 
এইটা একটা সব সম্ভবত এশিয়ানদের হতে পারে এখন এসেছি একটা কোরিয়ান বা জাপানিজ এই ধরনেরই হবে ওদের প্রোডাক্ট আর কি তো সবটা অনেক সুন্দর ছিল আর এখানে বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্সের কালেকশন ছিল এই যে লিপস্টিক আর কি এগুলো ফাইভ কানাডিয়ান ডলার তবে কালারগুলো অনেক সুন্দর ছিল আরও বিভিন্ন ধরনের এই জিনিস ছিল এটা ছিল একটা বিউটি বক্স আর কি আর নেল পালিশগুলো তো অনেক চিপ ছিল এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন ফাইভ কানাডিয়ান ডলার এই যে এই সাইডে নেল পালিশ তো এটা মাত্র টু কানাডিয়ান ডলার তো আবার মেয়ে ওরা দিয়েছে তিন চারটা দিয়েছে তো আরও ইচ্ছা করলে আনা যেত কিন্তু লাগে যে প্রবলেমের কারণেই আসলে অনেক বেশি কেনা হয় না বা ইচ্ছা করলেই কেনা হয় না আবার মেয়ে ও বলছিল যে এই মার্কেটটা নাকি ইংল্যান্ডে নাই তো ও আবার কোরিয়ান প্রোডাক্টগুলো খুবই পছন্দ করে তো এখানে ওদের নিজস্ব প্রোডাক্টের কিছু চিপস দেখতে পেলাম আর এখানে ছোট ছোট কিউট আকৃতির কতগুলো ব্যাগ আছে অনেক ভালো লাগছিল ছোট বাচ্চাদের বিশেষ করে এটার প্রাইসটা আসলে আমি খেয়াল করিনি তবে খুব বেশি হবে না কারণ এই দোকানের প্রত্যেকটা জিনিসই মোটামুটি চয়েজ অনুযায়ী রিজনেবল প্রাইস ছিল এটা ছিল মাত্র সেভেন ক্যানাডিয়ান ডলার নিচের ইয়েটা আর কি ব্যাগ আর এটা কিছু আছে থার্টিন কিছু টেন কিছু এইট এই আর কি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রাইজের ব্যাগ এই ব্যাগটাও ইয়াং মেয়েদের জন্য বেশ অনেক ভালো তবে ক্যানাডার একটা প্রবলেম হচ্ছে এখানে যে দামটা দেখবেন সেটাই কিন্তু অরিজিনাল প্রাইস না অরিজিনাল প্রাইস না বলতে আপনি একটা দাম দেখলেন সেটা দেখে যদি আপনি দাম দিতে যান তখন কিন্তু আপনি একটু হোচট খাবেন কারণ যখন আপনি দাম দিতে যাবেন দেখবেন যে ওটার সাথে আপনার আরও টাকা বেড়ে গেছে কারণ ওরা ট্যাক্সটা ইনক্লুড করে তারপরে আপনাকে মানে দামটা বলে তখন দেখা যায় যে দামটা আপনি দেখেছেন তার চেয়ে আরও কিছু টাকা বেশি পে করতে হয় সম্ভবত থার্টিন পার্সেন্ট আর কি অ্যাড করে তো যে কারণেই তো আপনি যে দামটা দেখছেন ওইটার চেয়ে আর একটু বেশি যে হবে এটা মাথায় রেখে পে করতে হয় আমি দু একবার মানে হোচট খেয়েছি এ কারণে আর কি বললাম কারণ আমাদের ইংল্যান্ডে তো প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে ইনক্লুড করা থাকে ট্যাক্স তো যেটা প্রাইস সেটাই হিসাব করে আমরা দিয়ে দেই তো এই বাটিগুলো অনেক কিউট লাগছিল কাচের বাটিগুলো কাচের এবং প্লাস্টিকের মুখ দেয়া আবার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিলো যে একটা নিয়ে আসি কারণ এটার প্রাইস সম্ভবত আমি এখন ঠিক মনে নেই খুব বেশি ছিল না এই কারণে মনে হচ্ছিল যে দু একটা আনতে পারলে ভালো হতো কারণ মাঝে মধ্যে অল্প কিছু তরকারি থাকে যা ফ্রিজে রাখতে হয় আর প্লাস্টিকের বাটিগুলো কিন্তু মানে খাবার স্টোরেজ করার জন্য ভালো না তো কাচের বাটি হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট আর কি স্টোরেজ করার জন্য তো যাই হোক ওই সব থেকে আমরা বেরিয়ে এই যে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এটাও একটা ছোটোখাটো কার্পেট বা এই টাইপের একটা সব ছিল তো সব চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন টাইপের সব আর লোকজন অনেক বেশি যে তা কিন্তু না একটু ফাঁকা ফাঁকাই ছিল আর আবারও একই কথা বলছি আপনাদেরকে আপনারা যারা নতুন আবার এই চ্যানেলটি দেখছেন তারা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটা অন করে দেবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আবারও মানে শুভেচ্ছা বা স্বাগত জানাচ্ছি তো এই যে এটা হচ্ছে উইনার তো এইটাও একটা বেশ বড় শপিং মল আমি ওই সবসময় যখন আমেরিকান আপুদের ব্লগ দেখি বা ক্যানাডার তো ওনারা প্রায় উইনার ওয়ালম্যাট এগুলোতে আসে শপিং করতে তো তখন থেকে 
তো আবারও একটা ইচ্ছা হচ্ছিল যে আমি হে ক্যানাডাতে গেলে অবশ্যই এই শপিং মলগুলোতে ঘুরব তো প্রচুর পরিবার ড্রেস ছিল বাচ্চাদের তারপর বড়দেরও ছিল আর কিছু কিছু ড্রেসের পরে সেলও ছিল তো ওইটার পাশেই এই যে যে সেকশনটা ঘরের আর কি হোম ডেকোরেশন করার জন্য তো ছোট ছোট বেশ কিছু প্লাস্টিকের আর কি এই গাছগুলো দেখলাম ভালোই লাগছিল আর আমি তো খুবই পছন্দ করি মার্কেটে গেলেই কিনি না কিনি আমি কিন্তু যাবই মানে একবার গেলেও একটু ঘুরলি দিলেও আমি দিব যে নতুন কিছু আসছে কি না তো আমার মনে হয় আমি একা না এটা প্রত্যেকটা মেয়েই করে বিশেষ করে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে ইয়াং যখন ছিলাম তখন কিন্তু এতটা ভালো লাগতো না তো এইটাও খুব ভালো লাগছিল এটা মেড ইন ইটালি খুবই মজবুত অনেক সুন্দর ছিল জিনিসটা এই যে এক ধরনের ক্রিস্টাল প্রিন্ট আর কি একটা বাটি বিভিন্ন ধরনের কোকারিজ তারপরে গাছের প্লাস্টিক পট আর কি অনেক সুন্দর সুন্দর দেখলাম এই যে ফ্রুট ডিশগুলো অনেক চমৎকার এই যে বিভিন্ন ধরনের মানে শোপিচ দেখলাম এই ধরনের পটগুলো কিন্তু অনেক ভালো লাগে এইগুলো এক একটা হচ্ছে টেন ক্যানাডিয়ান ডলার নিচে একটু মানে স্টান্ড টাইপের আছে যে এটা ইচ্ছা করলে এইভাবেই রাখা যায় যে কোনো জায়গায় তো সুন্দর লাগছিল ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা জিনিসই দেখছিলাম আর এই উইনার আর ওয়ালবার্ট বা হোম সেন্স এগুলো আমার কাছে মনে হলো কিছুটা সিমিলার এদের প্রোডাক্টগুলো মানে মানে মিল আছে যে একই ধরনের বা একটু উনিশ বিশ এরকমই আমার কাছে মনে হলো কারণ আমি তিনটাতেই গিয়েছি সবটা ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল আর বড় পাও অন্যদিকে টুকটাক কিছু শপিং করছিল আর আমিও দেখছিলাম যদি ভালো লাগে তাহলে হয়তো বা কিছু কিনে নিয়ে যাব তো আমার হঠাৎ করে এই পটটা খুবই পছন্দ হয়ে গেল এটা এই প্রাইজের পর একটু সেল ছিল এই গাছটা আমি ইউকেতে খুব বেশি দেখিনি আর যেগুলা দেখেছি প্রাইসটা অনেক বেশি মনে হয়েছে আর কি আমার কাছে তো যাই হোক আমিও টুকটাক কয়েকটা জিনিস কিনে নিলাম তো এই তাকের মতো এই জিনিসগুলো বেশ ভালো লাগছিল ডিভাইডার হিসাবে আর কি বেশ ভালো মানে স্পেসটাকে আপনি ইউটিলাইজ করতে পারবেন অনেক টাইমে অনেক লম্বা স্পেস থাকে তো এরকম ডিভাইডার দিয়ে আপনি নিচে কিছু জিনিস এবং উপরে কিছু জিনিস রাখতে পারবেন তো কাঠের সুন্দর একটা জিনিস দেখলাম এটা কি কাজে লাগবে আসলে বলতে পারছি না আর ঘুরে দেখতে তো সমস্যা নেই আর আমার ঘুরে দেখতে ভালোই লাগে মানে নেই না নেই একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় আর কি তো আমাদের কেনাকাটা মোটামুটি শেষ এরপরে বড় আপা সব বাচ্চাদের জন্য টিম হোটেল থেকে বেগল নামে একটা খাবার কিনল আমি মানে ঠিক মতো বলতে পেরেছি কি না জানি না তো এটা একটা কি বলে ডোনেট টাইপের ওরকম দেখতে কিন্তু সুইট না এটা চিজ দেয় আর কি ভিতরে চিজ কিছু কিছু আইটেম দেয় আর কি তো ওটা কিনে নিয়ে আমরা এখন বাসার দিকে রিটার্ন করছি তো আজকে আমার এই শপিং ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর কমেন্টের অপশন তো ওপেনই আছে আপনাদের সুন্দর সুন্দর মতামত আমার পড়তে অনেক ভালো লাগে আর জানতে পারি কে পছন্দ করছেন কি না বা কি মানে কোনো বিষয় জানতে চাওয়ার থাকলেও আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানতে চাইতে তো আমরা প্রায় চলে এসেছি বাসার সামনেই এই তো বড় পার গ্যারেজ দেখতে পাচ্ছেন তো শীতের টাইমেই নর্মালি গ্যারেজটা ব্যবহার হয় তো এই যে সবাই তাদের যার যার খাবার খেয়ে নিচ্ছে 
তো আজকে এ পর্যন্তই তো আপনাদের যদি সত্যি ভালো লাগে আমার এই ব্লগটি তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর পাশে থাকার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ